meninas, bom dia, um bom dia diferente, né gente, tô aqui na minha varanda Gente, tô precisando dar um jeito nessas plantas minhas Ali tem umas aminhas ocultas, tá vendo? Não sei se dá pra ver, tá atrás do coqueiro Gente, por, por ficar aquele portãozinho aqui, que eu boto pra prender as crianças Meninas, mas cai direto o portãozinho em cima da minha aminha ocultas Ela está toda quebrada, eu tenho que dar um jeito nela hoje Mas gente, ó, não sei se vocês já ouviram o barulho da máquina Gente, o tempo tá bem fechado ainda e tá chuvoso Coloca o solzinho, depois sai o sol e volta a chuva. Mas, gente, tô com muita roupa úmida, porque nesse tempo a gente já tá uns quatro dias já é, chovendo. E aí o que acontece? A roupa fica no cesto e fica criando, sabe? Aquela... Fica úmido, não adianta. Aí eu tô lavando assim mesmo. Lavando com chuva, lavando roupa com chuva. Vou fazer aqui. Queria colocar vocês aqui na posição... Que não desce tanto reflexo Mas na varanda aqui, gente, tudo, tudo tá com reflexo E é isso, menino Eu tô aqui batendo a roupinha Tô batendo a roupa Acho que não vai dar pra mim ficar falando com vocês aqui Mas eu vou botar a imagem pra correr Tá bom? Vamos que vamos, menino Hoje é segunda-feira E esse vídeo vai ao ar pra vocês Na terça-feira, tá? Essa semana, gente, eu acho que é a nossa última semana, né? De vídeos todo dia Mas, gente, eu gostei muito Eu pensei que eu ia desanimar, ia cansar Sabe, ia desistir, mas graças a Deus, que está me dando força, estou conseguindo gravar para vocês. Nem sempre tá tudo bem, nem sempre a gente está bem para gravar. Mas como eu falei, né, gente, eu não vou passar nunca aqui para vocês, sabe, é tristeza, desânimo, né? A não ser se eu precisar realmente desabafar sobre algo, então tem que desabafar com vocês. Mas sobre problemas mesmo da minha vida, sabe, eu não quero esquecer vocês com nada disso. Tá, então vamos lá, vou lavar umas roupinhas. Eu tô botando algumas na corda, já tem ali uma blusa de Thiago, não dá pra vocês verem, porque o reflexo aqui é muito grande. Mas vamos que vamos. Like a bird on a tree. I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me Meant to be in the great outdoor, forever free. Love. 
storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow Então, meninas, vou pegar aqui agora na sala, tá? Que as crianças apagaram, gente Maria e Iago ainda tá dormindo mas eu acordei hoje mais cedo também, né? E deixa eles dormirem. Eu vou ajeitar a sala aqui, gente, porque é o lugar onde as crianças ficam. E também, gente, chegar a visita aqui, né? Do jeito que tá isso aqui, né? Eu vou passar uma vergonha, porque tá uma bagunça, né? E a gente que... né é, eu sou assim, gente. Quando chega a visita, eu recebo na sala, né? Então, eu vou... Já ajeitei meu quarto lá. Já lavei uma, muita roupa. Agora eu vou ajeitar a sala. Eu só vou dar uma ajeitada. Gente, eu preciso que o sol fique bem... Ui, tô cansada, porque eu acabei de subir a escada, gente. Aí tô Lucas, desceu a escada sozinho, tava lá embaixo da casa da avó. Chamei, 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 quando fui ver, tá aí, tô sentada lá na, no, na cozinha da avó, sentadinha, sozinha. A avó tá lá pra dentro pro quarto, ele sentadinho. Aí eu tô cansada, ofegante, que minha escada, gente, são dois, sabe, duas quebradas de escada, cansa muito. É, aí eu vou dar uma ajeitada. Aí eu tô querendo, gente, um sol bom pra quê? Tô querendo um sol pra mim... Lavar o tapete, lavar a capa de sofá e lavar também os travesseirinhos, né? As almofadinhas, as almofadas. E, mas pra isso tem que ter sol, gente, porque senão fica aquele cheiro de cachorro molhado, sabe? Que é cheiro ruim. Mas enquanto isso, gente, vamos dar uma limpeza. Eu vou fazer o quê? Só vou passar a vassoura e vou balançar o tapete lá fora, porque o chão tá limpinho, Maria passou mop ontem. Tá? Então só vou... E vou tirar também a poeira aqui, ó. Vou tirar a poeira aqui da, do painel... E vou colocar a plantinha de volta aqui, ó. Lembra que a plantinha que, tá, que tava aqui? Vou botar de volta, tá? Então vamos que vamos, meninas. Hold me close till I get up. Time is belly on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Então, meninas, limpei tudo. Falei que não ia passar mop, mas passei, gente. Porque tá chovendo muito, o tempo fica úmido. E ali, gente, aquele carrinho ali é da prima, ajeitou o que deu ele, né? Pra ele aproveitar, ela já tá maiorzinha. 
E aí eu boto os brinquedos ali dentro e brinca, gente, muito aí. Fica sentadinho assistindo desenho. Eu deixo aí, gente. Porta ele sossegar pra mim fazer as coisas. Aqui tá meu jacarezinho, que você já conhece. A... Jacarezinho ventilador. <risos> e aqui, gente, eu já passei mó, botei minha plantinha de volta. Ela tava lá no banheiro, gente. Que eu dei um banho nela ontem. Aí botei ela aqui de volta. Aí vamos pra lá. Aqui, ó, passei, passei mó em tudo aqui. Aí os quartos tá fechado que as crianças estão dormindo, tá? Maria e a... No chão do banheiro. E aqui, gente, eu parei aqui, ó. Tá vendo? Porque pra cá, só Jesus na causa, ó. Tá um caos, ó. Mas depois eu ajeito. Agora eu vou parar pra dar um sinal aí pro Lucas. Né? Que tem pra priorizar também meu bebezinho. Lá no quarto, vocês viram que eu já ajeitei lá. É... A cozinha tá desse jeito. Cozinha, gente, não adianta. Vocês me veem muito aqui na cozinha e sempre vê essa bagunça. Depois vocês veem tudo armadinho, né? Claro, então... Não é claro, não é isso? <risos> e agora eu vou dar um mocilão aí pro Lucas. E... Pra começar a fazer o um almoço. Tiago apareceu aqui, gente, com os peixes, ó. Eu vou ver se eu tempero ele. Vou lavar de novo, passar vinagre. E vou temperar, vou ver se ele quer que frita hoje. Não sei se a carne vai ser peixe, tá, gente? Último vídeo aí, vocês viram que eu gravei. Ai, meu Deus, fiz moelas, crianças. Resi... É, esse aqui é esse... E não quiseram comer moela, né? Aí eu fiz o um peito de frango. Aí tem as meninas que falam, Mário, de domingo eu capricho bem no almoço, né? Que é o dia que meu marido tem com a gente. Eu também caprichei, gente. Não é você moela que não é uma comida, né? É comida. Caprichei, fiz bem temperada, sabe? Coloquei milho verde, cebola, tomate, cheiro verde. Ficou uma delícia. Mas eles não quiseram. Criança é assim, né, gente? Criança é Eles têm um paladar meio enjoado. É... Então é isso, vamos, vamos Por aqui o tempo tá assim O tempo esquenta, o tempo chove O tempo esquenta e chove E é isso que acaba que a gente destrói a gente né? Que uma veio, uma hora tá frio, outra hora tá calor Mas gente, agora olha o céu Que eu acabei de mostrar pra vocês que tava chovendo Chovendo mesmo, aí ó Aquela hora que eu tava botando roupa na, na corda Não sei se eu foquei no céu, mas tava chovendo Tava tudo escuro, agora olha só Coisa linda, gente Olha só esse Deus, né? Mas ele é perfeito, ele é maravilhoso. Né? Então, lavei roupa com chuva. Estou lavando ainda, né, gente? Aqui, ó. A corda tá cheia, mas ainda tem lá ainda pra lá. Tem... Vou encher ali, vou encher aqui, ainda vou encher essa corda de dentro aqui ainda. Tudo isso. Isso aqui é roupa ainda que eu já tô torcendo. E é assim. A segunda-feira tá pensa. Aliás, a maioria das minhas segunda-feiras são assim, gente. Porque domingo eu não me estresso muito com limpeza de casa, não, sabe? Domingo eu faço o almoço e a correria total na igreja. É assim mesmo, tá? Então vamos lá, gente. Aqui é a janela da minha cozinha. Ontem eu mostrei vocês o céu bem fechado e hoje, olha. Mas, gente, não se engane, tá? Previsão é de chuva a semana toda. Não sei se vai ter mesmo, sabe? Mas a previsão é de chuva. Então vamos que vamos, gente. Então, gente, os belos adormecidos acordaram, né? Que é Maria e Iago. E... E agora eu vou fazer o almoço. A Maria tá lá limpando os quartos, né? Que eu falei com vocês que eu não limpei o quarto, né? Porque eles estavam lá dormindo. Eu vou fazer o quê, gente? Agora eu vou temperar aquele peixe. Vou fazer pro almoço. Vocês viram a mão aí, né, gente? Na, na gravação aí, na filmagem. Porque hoje tá de folga, a gente. Vai trabalhar amanhã. E é isso, meninas. Vou temperar um peixinho. Ah, meninas, eu esqueci de contar a vocês. É, não sei se vocês conhecem. Acho que muitas de vocês conhecem. Não sei se pode ser que os outros não conhecem o, aquela música assim. É, bigode fininho, cabelinho na régua. Bigode fininho, fininho, fininho. Tô solteiro, não tem? Eu nem falei com vocês. Só que a Caleb atrás. Fala oi, Caleb. Ele, fica, ele vem pra cá pra depois trabalhar. Ele trabalha aqui perto. E aí, gente, é... eu nem falei com vocês, gente, ele é da minha cidade, né, ele é daqui, da minha cidade, Campos do Goita Casas, pra quem não sabe, e, gente, ele faleceu essa semana, e acho que foi até na... foi quando, Caleb, que ele faleceu? Foi quinta-feira, Caleb. Ô, mãe, eu sou a olha! É, meu amor, o sol saiu. Aí foi na quinta-feira, gente, acho que ele... Né? Pera aí, vocês estão conversando com as meninas aqui. É, foi... A... Ufa, tá com tudo. Foi na quinta-feira, gente, que ele faleceu. E... É triste, né, gente? Ele é de uma família muito carente. 
Deixa eu pausar aqui que eu não vou conseguir falar uma coisa séria com essas crianças gritando. Pera aí. Aí, meninas, é, é isso. Ele é uma família bem carente e... E diz que ele fez um vídeo assim, cantando, né? E um rapaz daqui logo lançou na internet e ele bombou. Aí achei que gravou um vídeo também. Qual cantor, né? Ele lançou, com, ele gravou um vídeo com um cantor. Um Bilado, não sei. Já é, é do mundo fã, de funk aí. E, gente, essa semana, ele... Semana passada, né? Nós estamos no segundo, foi, acho que foi quinta-feira passada. Ele foi tomar banho no Rio, né? Que fazia muito calor semana passada, tava bem calor. Acho que tava antecedendo essa chuva, sabe? Tá muito quente, muito quente. Ele foi tomar banho no Rio, gente, ele e outros colegas. Então pulou ele, e aí eu soube que ele começou a se afogar, o outrozinho pulou pra ajudar ele. E tinha muita lama no fundo. E, gente, morreu ele e outro rapazinho, outro meninozinho. Ele tem 15 anos e o menino tem 14, eu acho. E faleceu o Caleb, né? Bigode infininho. Foi daqui da minha cidade. Mãe, tem 16. Caleb tem 16? O rapazinho tinha 14, o menino. E é isso, né, gente? Que Deus conforta a família. E ele estourou, gente. Mas a gente que conhece ele, ele vivia na mesma vida triste, precária dele mesmo, sabe, gente? Não mudou nada, não. Pode ser que quando lançou, estourou de, né, a música, eles vieram aqui, sei lá, pagaram algum dinheiro à mãe, porque... A mãe continua na condição precária e ele continua, continuava na vida simples mesmo que ele levava, humilde mesmo, precária mesmo, gente, abriu no jogo mesmo, sabe? Não sei qual foi o trato, até quando foi, porque também as coisas estouram, né? A, 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 às vezes a fama estoura de uma tal maneira e também é da mesma maneira que estoura a fama, né? É, a fama passa, né? Então é isso, foi embora, né? Partiu, né, o Caleb, né, do bigodinho fininho. Conheci ele com o Caleb, ele pintava na igreja, gente. Ele subia pra salinha, ele pintava a salinha das crianças. A mãe dele passou aí uma, uma vez lá na igreja. E, gente, vou fazendo aqui, gente, a comida. Gente, mas esse menino, ele pintava, gente. Pintava, não sei se tinha algum probleminha de saúde também, que ele era bem agitado. Ele era bem agitado. Aí chegou a agarrar uma vez na... No, no, aí o... O, o diácono lá da igreja, né, foi ajudar ele, foi tirar ele da salinha, que ele tava aprontando lá com as, com as outras crianças, né, aí foi tirar ele, lembra que ele agarrou no pescoço do diácono lá, ele era uma criança bem espivitada, sabe, gente? Isso, né? Agora Deus já levou ele, né, gente? Agora o que, o que poderia fazer por ele em vida, ninguém fez, né? E agora, acabou, Tá bom, meninas, então é isso. Vamos aqui fazer o almoço, tá bom? Vamos que vamos. Ele some sem falar, sem dar uma explicação. Nessa hora eu me lembro do irmão, daquele filho pródigo que dizia Pra ir pra que fazer uma festa pra esse aí? Como ele, eu também tenho um pai, que me honra na presença do que querer.
Então, meninas, aqui tem o arroz e feijão, a saladinha de alface, os peixinhos que o Thiago já, já tá desossando, né? Já. E eu vou fazer um suquinho de açaí. E é isso, meninas. Vamos almoçar. Vamos que vamos.